ఈ బొల్లారంలో యాభై ఆరు లక్షలకే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ జస్ట్ కాల్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రైత బజార్ లో లంగావని కట్టుకొని ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినండి అని చెప్పి అమ్మాయి కూడా చక్కగా రెడీ అయ్యి కూర్చొని అమ్ముతుంది స్టోర్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు భారతి ఫార్మ్స్ అని నేత్రాయిస్ విత్ అస్ నమస్తే నమస్తే అండి చాలా రోజులైంది నేత్ర మిమ్మల్ని చూసి ఆల్మోస్ట్ అయ్యర్ కదా అవును యువర్ ఆంట్రప్రినర్ నేత్ర ఐ హోప్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసి మీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఉండి ఉండరు కదా మొన్న వాళ్ళ బ్రదర్ నిన్న ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు లోగో ఎందుకు వంశీ లోగో పెట్టారు అంటే తన అన్న మాట ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకోలేరు కదా ఈ ఫామ్ నాది అని అంటే ఇంతకు ముందు ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకున్నారా అంటే అసలు ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది ఫామ్ గురించి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ లో కల్తీ జరుగుతుంది కంపెనీల నుండి తీసుకుంటున్నారు ఏంటి కంపెనీలు ఏంటి అసలు మధ్యలో మీరు స్వచ్ఛంగా రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకుని అమ్మట్లేదా ఫిఫ్టీ ఫార్మర్స్ ఉంటారు ఫిఫ్టీ ఫార్మర్స్ మనకు కంటిన్యూస్ ఇవ్వరు మా దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అంత కెపాసిటీ కూడా మాకు లేదు మ్యారేజ్ బ్రేక్ అనేది స్టిల్ ఎంత మాట్లాడుకున్నా సొసైటీలో అమ్మాయి మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఇంపాక్ట్ మేనేజ్ చేయలేకపోయారా బాండ్ బ్రేక్ అవ్వడం మేనేజ్ చేయలేకపోయారా బాండ్ బ్రేక్ అవ్వడం ఒకటి ఆబ్వియస్ గా నేను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఉంటది బట్ సో అది కొంచెం నేను మిస్ అవుతున్నానేమో అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం వంశీ ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోయి అమ్మాయిలు రావడం తర్వాత అండ్ ఆ రీల్స్ కూడా డిలీట్ చేసిన తర్వాత జనాలందరికీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది ఏంటంటే అన్నది అందరికి వచ్చే డాక్టర్ వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ బ్రేకప్ మీరు క్యారీ చేసినంత ఫీల్ తను క్యారీ అయ్యి ఉంటది అనుకుంటున్నారా బ్రేక్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మేబీ హీ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ఇన్ అదర్ రిలేషన్షిప్ అని ఏమైనా అనిపిస్తుందా అసలు ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ చేసేసాను నేను ఇంకా నమస్తే వ్యూస్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రైతు బజార్ లో లంగావని కట్టుకొని ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినండి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి కూడా చక్కగా రెడీ అయ్యి కూర్చొని అమ్ముతుంది నేను అమ్మాయిని చూసి ఎంత చక్కగా ఉంది అమ్మాయి అంటే నార్మల్గా ఎవరైనా కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు షైగా ఫీల్ అవుతారు మార్కెట్లో కూర్చొని అమ్మడం అంటే అమ్మాయిని చూసి నేను చాలా ముచ్చటగా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఎంత చక్కగా ఉంది అమ్మాయి అని తర్వాత చాలా చాలా వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ చేయడం ద్వారా పాపులర్ అయ్యారు వాళ్ళ స్టోర్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు వారధి ఫామ్స్ అని సరే ఎస్ ఇన్ని రోజులు చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు యాంటిసిపేట్ చేశారు దీని ఇంటర్వ్యూ కోసం ఫస్ట్ టైం తను బయటకు వచ్చి సోలో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంది విత్ సుమన్ టీవీ నేత్రాయిస్ విత్ అస్ నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజులైంది నేత్ర మిమ్మల్ని చూసి ఆల్మోస్ట్ అయ్యారు కదా అవును కెమెరా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వక వారధి చాలా బాగుంది నేను అంతకు ముందు చూసాను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నేను కూడా హనీ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికి ఎలా ఉంది బిజినెస్ గ్రోత్ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూ ఉంది నేను కూడా సడన్ గా ఇట్లా ఫోకస్ చేయట్లేదు బిజినెస్ పెంచ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ప్రమోషన్స్ చేపియాలో నాకు అది ఆర్గానిక్ గా గ్రో అవ్వాలనే ఉంది సో బిజినెస్ కూడా బిజినెస్ కూడా మెల్లిగా స్లో గా తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు సడన్ గా చేయాలని నాకు ప్రొడక్ట్ చెక్ నుంచి పెట్టాలో తెలీదు సో మెల్లిమెల్లిగా చేస్తుంటే నేను నేర్చుకుంటూ తిరుగుకుంటూ చేస్తు కాబట్టి అది ఆర్గానిక్ అనేది మందులు లేకుండా పెంచడం మందులు లేకుండా అంటే ఖచ్చితంగా మందులు పడుతూ వచ్చి పురుగులు పడుతూనే ఉంటాయి దానికి ప్రొటెక్షన్ అంతా పెట్టాలి సో స్లో గ్రోత్ కదా కానీ మీకు బర్డన్ అనిపించింది ఎక్కడైనా పేరు పోతుందేమో స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము డిమాండ్ సప్లై తగ్గ సప్లై చేయకపోతే పేరు పోతుంది భారతి స్టార్ట్ చేయడం కూడా నేనేం పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేయలే ఫస్ట్ భయపడడానికి అది పోగొట్టుకోవడానికి ఏం లేదు అక్కడ నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రెంట్ అయ్యేది ల్యాండ్ కి చాలా చిన్న షెడ్ అసలు ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ లో ఒక లక్ష లక్షన్నర ఖర్చు అయింది షెడ్ కి ఇప్పుడు మొన్న టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఎక్స్టెండ్ చేయకనే ముందంతా అంతే అసలు పాత వీడియో చూసి వన్ ఇయర్ ఇంత చిన్న షాప్ లో నడిపినామా అనిపించింది సో స్టార్టింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుండే ఆ కూరలు కానీ కూరగాయలు కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుండే చాలా మందికి లేదని చెప్తుండే వెళ్ళిపోతుండే వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మాకు కూడా ఫార్మర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది మా దగ్గర మా దగ్గర ఇది ఉంది అది ఉందని సో వాళ్ళ ఫార్మ్స్కి వెళ్ళడం విజిట్ చేయడం మాట్లాడడం అట్లా కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మాది మెల్లగానే గ్రో చేసుకుంటూ వచ్చినాం ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుక
మామూలుగా అయితే ఎవరైనా ఇబ్బంది పడతారు రైతు బజార్లో కూర్చొని మీరు ఏదైతే సెల్ చేస్తున్నారు కూరగాయలు సెల్ చేయడం మీకు ఇబ్బంది అనిపించలేదా అమ్మో అనిపించలేదా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లా బేసిక్ పనులే ఇష్టం అనమాట నాకు ఇప్పుడు నాకు సడన్ గా మేకప్ వేసి రెడీ అయ్యాను నడువు నవ్వు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం నేను ఇవ్వలేను నార్మల్ పనులే నాకు ఇష్టం చేయగలను చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు ఇంట్లో బర్రెలు ఉంటుండే కోళ్ళు ఉంటుండే సో ఆ పనులన్నీ నాకు అలవాటు సో అది సరిగ్గా ప్లేస్ కూడా ఉండకపోతున్నాడు ఒకసారి అయితే ఎవ్రీ వీక్ మేము వస్తున్నామని చెప్పేసి వేరే రైతులకు కొంచెం ఏంది వీళ్ళందరూ సేల్ అయిపోతున్నాయి మా ఒకట్లే ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళు ఏం చేసి ఇళ్ళు మా ప్లేస్ లో చెత్త పెట్టేసి మొత్తం అయ్యో కస్టమర్స్ ఏమో అందరు వచ్చేసి మా ప్రొడక్ట్స్ అన్ని పెట్టేసినాం ఆ చెత్త పైన కూర్చున్నాం విన్నాం సో ఆ ఏం కష్టం అనిపించలేదు అంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసిన అసలు టఫ్ అనిపించలే ఇక్కడ నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ టఫ్ అనిపించలే ఆ పని టఫ్ అనిపించలే ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అది మంచి హ్యాపీగా నడుస్తుంది కానీ యువర్ ఆంట్రప్రినర్ నేత్ర స్క్రాచ్ నుండి స్టార్ట్ చేసావు నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడ్డావు ఒక వారధి ఫార్మ్స్ అనేవి స్థాపించావు చాలా మంది అమ్మాయిలకి ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని నేను ఇది ఒకటి చేయగలను ఎంజాయ్ చేయడం సంగతి తర్వాత మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసి అసలు ఇది నేను చేయగలను అని వాళ్ళని వాళ్ళు నమ్మి ముందుకు రావడమే కష్టం ఐ హోప్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసి మీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఉండి ఉండరు కదా మీ పేరెంట్స్ కానీ లేదు అంటే ఉన్నారు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను నీకు ఉంటా చెయ్యి అనేది కాదు నీ ఇష్టం నా చేస్తే చేసుకో అన్నట్టు తప్ప నీకు ఏమైనా నేను ఉన్నా అన్నట్టయితే లేరు సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా రైతు బజార్లో చేయకముందు మూవీస్లో కూడా రెండు మూడు సీన్స్ కూడా ఏవో చూసాను మొన్న ఏదో మూవీలో ఆ మూవీస్లో చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఇంకా అసలు ఆ థాటే రాదు కదా వెళ్ళి మళ్ళీ రైతు బజార్కి వెళ్ళి చేయాలి అని అట్లే అనిపించలేదా ఆ చాలా రోజుల తర్వాత నేను క్విట్ చేసిన ఆ మూవీస్ అన్ని ఆపేశా తర్వాత అప్పుడు నాకు అర్థం కాలే నాకు కెమెరా కాన్షియస్ చాలా ఇప్పుడు కూడా ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చాలా శివరి అవుతా ఉంటా కాన్షియస్ అవుతా సో నాకు అర్థమైపోయింది నేను సినిమాల్లో చేయలేను నాకు యాక్టింగ్ రాదు అని సో సస్టైన్ పదిహేను చేసి ఉంటా బాగానే పదిహేను చేసి క్విట్ చేస్తారా అవన్నీ చాలా చిన్న రోల్స్ అంటే నేను ఎంత ఆడిషన్ కొని నన్ను ఎవరు సెలెక్ట్ చేసేటోళ్ళు కాదు నా స్కిల్స్ చూసి ఏమన్నా అంటే భయపడ్డం కెమెరా కిందికి వెళ్ళిపోవడం నేను చేయనండం మళ్ళీ వస్తా అనడం ఇట్లా అన్నీ జరిగినాయి ఎంత థియేటర్స్ వర్క్షాప్స్ కూడా చేసా బట్ ఎందుకో నాది అది నాది కాదనిపించింది ఇంకా యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే అప్పుడు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే అంటే అది నాకు తర్వాత అర్థం నాకు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఏదో ఇప్పుడు సమంత అని చూసి రష్మిక అని చూసి వాళ్ళ లాగా అవ్వాలనుకున్నప్ప వాళ్ళ అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అంటే ఏమో అది ఎయిర్ హో ఏవియేషన్ అప్పుడు కూడా నేను ఎయిర్ హోస్టర్స్ ట్రైనింగ్ చేసా అక్కడ కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వరు నేను నాకు మాట్లాడడం భయం మనుషుల ముందు ఇప్పుడు కూడా వీడియోస్లో కెమెరా ఒక కెమెరామ్యాన్ మాత్రమే ఉండాలి అది ఎవరు తీసినా కూడా ఇప్పుడు ముగ్గురు నలుగురుతో కంఫర్టబుల్ ఉంటాను నేను నా ఫ్రెండ్స్ నా తమ్ముడు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్కరే ఉండాలి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లీజ్ కొంచెం అటు వెళ్ళరా అడుగుతూ చేస్తూ ఉంటా సో అందుకని మూవీస్ ఆపేసి ఇంకా యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ అనుకున్నా సో యోగాకి వెళ్ళినప్పుడు అలా వేరే సైడ్ వెళ్ళిపోయింది లైఫ్ కానీ ఇంత షై ఉన్న అమ్మాయి మూవీస్ వైపు వెళ్ళాలని ఏంటి ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళని చూసి ఓకే బట్ పదిహేను ఒకటి సినిమా అర్థమైపోవాలి కదా పదిహేను సినిమాల దాకా ఉంచింది అంటే ఏంటి మనీ రిలేటెడ్ అక్కడ ఓకే అనా లేకపోతే దీంట్లో కెరియర్ అనా అసలు ఏమ ఏమనిపించుకొని పదిహేను సినిమా అంటే చాలా గుడ్డిగా పోయినా నేను వస్తుంది ఎప్పటికైనా నేను స్టార్ అవుతా అన్న ఫీల్డ్ లో ఉంటుండే డబ్బులు కూడా బాగా వస్తుండే పర్ డే వాళ్ళు ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు డబ్బులు మంచిగా వస్తున్నాయి ఒక పది రోజులు చేసుకున్నా చాలు కదా మంత్ లో ఓ లక్ష రూపాయలు వస్తే రెంట్ లకి అన్నిటికి సరిపోతాయి అప్పుడు మేకప్ అదంతా అట్లా అనుకున్నా బట్ ఆ తర్వాత వర్కౌట్ అవ్వదు అనిపించింది నాకే టాలెంట్ లేదని నేను తెలుసుకొని బయటకు వచ్చిన అసలు ఏమేంటి లైఫ్ లో ఏం అవ్వాలని ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఎప్పుడైనా ఏదన్నా కొత్త చేయాలి నాకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి నేను ఏదన్నా సొంతగా స్టార్ట్ చేయాలి ఇట్లనే ఉంటుండే చిన్నప్పటి నుంచి ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా చేయడమే నేను ఏవియేషన్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఏవియేషన్ చేయలే మా ఊరి సైడ్ అది ఏంది అని అందరు షాక్ అయింది మరి సినిమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాలు ఏంది మన సైడ్ ఎవరు లేరు అని యోగా అన్నప్పుడు అంతే ఏంది ఇప్పుడు పోయిన హిమాలయాలో యోగా చేస్తావా అని ఫార్మింగ్ అన్నప్పుడు కూడా ఏంది ఇప్పుడు నువ్వు పోయి కూలి పని చేస్తావా అన్నారు బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది నేను ఆ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ బేసిక్ గా
నేనే ఇంటర్వ్యూ చేశాను తను నా ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే బయటకు వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఆ రోజు అసలు ఆ ప్లాన్ లేదు మీ పర్సన్ మాట్లాడాలని నేను నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూకి పిలిచాను అప్పటికే ఏదో న్యూస్ స్టాండ్ అవుతుంది నేను అడగడం ద్వారా చెప్పాను తన సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ అవన్నీ కాదు కానీ ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి మొన్న వాళ్ళ బ్రదర్ నిన్న ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు లోగో ఎందుకు వంశీ లోగో పెట్టాడు అంటే తన అన్న మాట ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకోలేరు కదా ఈ ఫా ఈ ఫామ్ నాది అని ఇప్పుడు ఈ స్టోర్ నాది అని అంటే ఇంతకు ముందు ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేసుకున్నారా ఆయన నవ్వారు వాజ్ దేరే ఇష్యూ అంటే అసలు ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది ఫామ్ గురించా కాదు కాదు పర్సనల్ ఇష్యూస్ బట్ అందరు తెలుసు ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు దాని గురించి నాకు మాట్లాడడం లేదు బట్ నేనేం చేసినా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎట్లా వారది స్టార్ట్ అయింది ఎట్లా పోతుంది అనేది నాకు తెలుసు ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఉంటే నేనైతే ఇప్పుడు రన్ చే చేయకపోతుండే ఐ యూస్ టు క్విట్ నేను వేరే పని అన్నా చేసుకుంటుండే లేకపోతే వేరే అన్నా స్టార్ట్ చేసుకుంటే అది నాది కాబట్టి నేను రన్ చేస్తున్నా ఓకే మీరు తీసుకో తప్పే నేను తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే వేరే ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి నడిపిస్తున్నారో దాని మీద ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బాగా నడిచినా అక్కడ నుంచి వివాదాలే నడుస్తున్నాయి మీరు అదే సేమ్ ఫీల్లో ఉన్నారు అండ్ తనకన్నా ముందు మీరు స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్లో కల్తీ జరుగుతుంది కంపెనీల నుండి తీసుకుంటున్నారు ఏంటి కంపెనీలు ఏంటి అసలు మధ్యలో మీరు స్వచ్ఛంగా రైతుల దగ్గర నుంచి తీసుకొని అమ్మట్లేదా రైతుల దగ్గర తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మా దగ్గర మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫార్మర్స్ ఉంటారు ఫిఫ్టీ ఫార్మర్స్ మనకు కంటిన్యూస్గా ఇవ్వరు ట్వంటీ ఫార్మర్స్ అట్లా కంటిన్యూస్ ఇస్తారు వాళ్ళకి పంట వచ్చినప్పుడు ఇస్తారు మా దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒక్కొక్క ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోలేము ఇంకోటి అంత కెపాసిటీ కూడా మాకు లేదు ఒక్క స్టోర్కి ఇంకా స్విగ్గీ ఆన్లైన్లో అమ్ముతాము ఇప్పుడు మాకు ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ టొమాటో అవసరం ఉందనుకోండి మనకు మన కోసం పండించే ఫార్మర్ ఒక థౌజండ్ కేజీస్ వస్తుంది అతనికి ఎకరంలో వేసుకుంటే అదంతా మేము తీసుకోలేము కదా అతను ఒక ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఉంటాయి ఎఫ్పిఓస్ వాళ్ళకి ఇస్తే కొంతమంది అట్లా ఎఫ్పిఓస్ కూడా ఉన్నారు మాకు సో ఫార్మర్స్ దగ్గర తీసుకుంటాము ఎఫ్పిఓస్ దగ్గర కూడా తీసుకుంటాం అనమాట వాళ్ళ కింద ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ ఉంటారు అట్లా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ సర్టిఫికేషన్ చూసి వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి ఏమైనా సహాయం కావాలన్నా వీళ్ళు ఇస్తూ సీడ్స్ ఇస్తూ చేపిస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటాం కంపెనీస్ అంటే కంపెనీస్ అంటే ఏమైనా కెమికల్ కంపెనీ అవి కంపెనీ అని కాదు బట్ ఇప్పుడు ఏదైనా సమ్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ అంటారు కదా అట్లా కంపెనీ తప్ప ఏదన్నా ఏదో ఫ్రాడ్ చేస్తున్న కెమికల్ కంపెనీస్ అయితే ఉండవు సో ఇంతకుముందు రాజేష్ అని ఎవరో తన దగ్గర వర్క్ చేసిన అతను వచ్చి మాట్లాడాడు తను ఏం చెప్పాడు అంటే ఆర్గానిక్ గా కొంత పండిస్తారు కంపెనీల నుంచి తీసుకుంటారు ఆ కంపెనీలు ఏంటి అంటే ఆ కంపెనీలో ఉన్న స్టాక్ అంతా ఆర్గానిక్ స్టాక్ కాదు కొంత కెమికల్స్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే యాజ్ అ బల్క్ లో ఉన్నప్పుడు మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేం కదా వీళ్ళు అది ఇది మిక్స్ చేసి అమ్ముతున్నారు అని అంటూ వారధిలో కూడా అదే జరుగుతుంది అన్నాడు చూసాను నేను అంటే నాకు వారధిలో తను ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు కదా ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ అతను నాకు మెసేజ్ చేశాడు ఆఫ్టర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా మా స్టాఫ్ నాకు పంపించారు మెసేజ్ స్క్రీన్ షాట్ ఉంది చూపేయడం అనవసరం అనుకుంటా ఇట్లా మేడం నేను వంశీ ఫార్మ్స్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీని నేను మీకు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తా అన్నట్టు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నేను బ్లాక్ చేయమని చెప్పా సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అతని వీడియోస్ చూసి అతనికి నాలెడ్జ్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏదో ఫార్మర్స్ హెల్ప్ చేస్తా ఫార్మర్స్ హెల్ప్ చేస్తా అంటాడు కానీ మేము చేసేది అంతేంటి ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ హెల్ప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ అంతా మనం తీసుకోవాలంటే అప్పుడు నాదొక కంపెనీ అవుతుంది అంటే సోకాల్ కంపెనీ అతను ఏమంటున్నాడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ నేను రన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నాకు ఇందుక యాభై స్టోర్లు ఉండాలి నాకు అన్ని స్టోర్లు లేవు సో నాకు కావాల్సినంత నాకు చిన్న ఫార్మర్స్ అయితే మొత్తం నాకే ఇస్తారు ఇప్పుడు మాకు గీ ఉంది హనీ ఉంది వాళ్ళు పండించేదంతా మాకే ఇప్పుడు గీ ఫార్మర్ అయితే మా కోసం మాత్రమే పండిస్తాడు అతను అంటే పండించడం చేస్తాడు అట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని మేము ఎఫ్పిఓ నుంచి కూడా తీసుకుంటాం సో అది అందరికి హెల్ప్ ఎవరు ఎవరు ఫేవర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ సో అంటే ఫార్మర్ అన్ని సర్టిఫైడ్ ఉండవు అసలు ఉంటాయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి మనం కంప్లైంట్ కూడా చేయొచ్చు అదేం ఇట్లా ఫ్రాడ్ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటుంటున్నా కమెంట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి మీరు ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకొచ్చి రైతు బజార్లో కొని అమ్ముతారని అంత తెలివి లేకుండా అయితే లేరు జనాలు చాలా మందికి నాలెడ్జ్ ఉం
మీరు ఏందండి ఇంత ఆర్గానిక్ అంటారు ఇంత గలీజ్ అమ్ముతున్నారు నాకు మొన్న మీరు గూగుల్ మ్యాప్ లో చూస్తే వారధి ఫార్మ్స్ దాంట్లో ఉంటది ఆ కమెంట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆర్గానిక్ పురుగులు పడితే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎట్లా తినాలంటారు ఇప్పుడు పురుగునే తినలేని దాన్ని తింటారు అని అందంగా అనిపించాలి కస్టమర్స్ కి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా రెడీగా లేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కానీ చాలా మంది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చాలా మందికి అర్థమవుతుంది ఒక ఆమె అయితే వీడియో కూడా చేసింది దాని పైన పురుగులు ఉంటేనే ఆర్గానిక్ ఇప్పుడు నేను అదే తీసుకుంటా అని అంటారు వంకర వంకర ఏరుకుంటూ ఉంటారు కానీ ప్రైజింగ్ విషయానికి వస్తే మీరు మీ తర్వాత వచ్చిన ఫార్మ్స్ అన్నిటి మీద మొనటైజ్ గా ఒక ఎలిగేషన్ అయితే ఉంది ప్రైజ్ ప్రైజెస్ ఎక్కువ ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది మీరు ఎఫ్పిఓ కదా వాటి నుంచి కూడా తీసుకున్నారు అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ సో అయితే మీకు డిమాండ్ తగ్గ సప్లై అయితే ఉన్నప్పుడు ప్రైజెస్ కూడా ఎందుకు డిమాండ్ తగ్గ లేదు మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు స్విగ్గీ మెనీస్ లో మాకు ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటాం ప్రతిసారి వాళ్ళకి కాల్ చేసి టొమాటో లేదండి బీరకాయ లేదండి ఇది లేదండి అంటే ఎప్పుడు మేము ఇంత ఆర్డర్ అని పెడతాం వాళ్ళకి ఎఫ్పిఓస్ కి ఇంత కావాలి మాకు అని ఎప్పుడు అంత పంపియారు వాళ్ళు పెట్టేటప్పుడు పెడతాము బట్ ఏదో ఒకటి తక్కువ వస్తూనే ఉంటుంది మాకు ఇప్పుడు వాళ్ళ నిజంగానే ఫ్రాడ్ అయితే ఎంతంటే అంత పంపించాలి కదా ప్రైజెస్ డిమాండ్ తగ్గ సప్లై ఉన్నప్పుడు ప్రైజెస్ అవే రేంజ్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం తగ్గించవచ్చు కదా లేదంటే ఫార్మర్స్ కూడా అంతే వస్తుంది ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ కి అదేమి ఇప్పుడు మనకు రైతు బజార్ నార్మల్ కూరగాయలు అమ్మే కట్ట గోంగూర కట్ట ఒకటి ఎంత అమ్ముతారు చెప్పండి మేము వన్ ట్వంటీ టు వన్ సిక్స్టీ మధ్యలో ఎంత సైజ్ ఉంటుంది ఎంత సైజ్ ఉంటుంది పావు కేజీ ఉంటుంది పావు కేజీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టు వన్ సిక్స్టీ పావు కాదు కేజీ 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 పావు కాదు పావు కాదు కేజీ నాలుగు కట్టలు వస్తాయి చాలానే వస్తుంది అది మనం కేజీల లెక్క చూసే ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉంటది మనం క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు వేరే ఆన్లైన్ యాప్స్ లో క్యాలకులేట్ చేసుకుని మనకు అంతే ఉంటది చూసి మనం ఇక ఆల్రెడీ మనం వీడియోస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చి చూసి అట్లా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది తప్ప మనం బయట కొనుక్కుని ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉంటాయి అవును మీరు చెప్తున్నట్టు ఇప్పుడు గోంగూర కట్ట కూడా వాళ్ళు రైతు బజార్ నుంచి ఒక పెద్ద కట్ట తీసుకుని దాన్నే ఇప్పుడు ఒక చిన్న కట్టలో ఒక పదికి నాలుగు కట్టలు అంటారు ఒక కట్టలో నాలుగు నాలుగు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద కట్టలు ఉంటాయి సో ప్రైజ్ అనేది అందరు అనుకున్నట్టు ఎక్కువ ఏం లేదు మరి ఇట్లా డబల్ త్రిబుల్ ఇప్పుడు యాభై గోని వంద కమ్ముతున్నట్టు ఏం లేదు అసలు అయితే వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ లాస్ వస్తుంది ప్రతిసారి వెజిటేబుల్స్ అనేది ఏంటంటే కస్టమర్స్ కోసమే అది ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఉంటే కస్టమర్స్ వస్తారు వేరే ప్రొడక్ట్స్ పోతాయి అవి వాటిలో ప్రాఫిట్ వస్తే తప్ప వెజిటేబుల్స్ లో ఎప్పుడు మాకు లాస్ అది ఓన్లీ కస్టమర్స్ కోసమే పెడతాం మిగిలిపోతాయి మిగిలిపోతే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి లాస్ట్ మంత్ అనుకుంటా ఏమైంది వినాయక చవితి ఏదో వచ్చినప్పుడు చాలా మేము కొత్త కదా బిజినెస్ కి ఎక్కువ పెట్టేసినాం సేమ్ ఎప్పుడు వచ్చేలానే వచ్చింది స్టాక్ వినాయక చవితి కొనలే ఎవరు తీసుకుపోయి నేనేం చేసినా ఇప్పుడు అది పడే బుద్ధి అయితే అంతా ఒక ట్వంటీ థర్టీ థౌసండ్ స్టాక్ ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ అన్ని అమ్మ పడే బుద్ధి కాలేక కార్లో డిక్కీలు వేసుకుని పోయిన మణికొండ రోడ్ పైన ఒక కోకోనట్ కొబ్బరిబొండల షాప్ ఉంటే పక్కన పోయి కూర్చున్నా కూర్చొని అమ్మదమ్మని ఉంటే గంటసేపు ఉన్నది తెలుసా ఒక్కరు కూడా కొనలే అంటే అది నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు ఓకే ఆ ప్రొడక్ట్ ఉన్న వాల్యూకి అది ఎక్కడ అమ్మాలో అక్కడ అమ్మితేనే కరెక్ట్ గుర్తుపెడతారు మా కస్టమర్స్ కొందరు వచ్చారు ఏంటండి ఇక్కడ పెట్టారంటే లేదండి పండగ ఉంది కదా సో అందుకని వచ్చామని నేత్రా ఎక్కడి నుంచి ఇలాగా ఇప్పుడు ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఆటుపోట్లు వస్తాయి మనం ఒకసారి మేనేజర్ రోల్ లో ఉండం ఓనర్ రోల్ లో ఉండం ఒకసారి మనమే కూర్చొని అమ్మాలి ఈ వెంటనే ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారు ఏ ఏ రోల్ కైనా నేను రెడీ ఈ బిజినెస్ లో అని అట్లా ఏం లేదు ఫస్ట్ నుంచి అన్ని ఆల్రౌండర్ గా చేస్తూనే వచ్చాను ఇప్పుడు కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది అంటే అంత ఈజీ కాదు అసలు మేనేజ్ చేయడం అంత చూడడానికి చిన్న స్టోర్ ఉంటది కానీ ఆ టైమింగ్స్ స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ అదంతా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అవుతుంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు నా బ్రదర్ మమ్మీ కూడా వస్తుంది సో కొంచెం బెటర్ అయింది ఇప్పుడు మధ్యలో ఆ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు వర్ యూ డిస్టర్బ్ మెంటల్లీ చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళారు అట్లేం లేదు బట్ చాలా బాధ అయింది నేను మేనేజ్ చేయలేనేమో అనిపించింది బట్ అందరి సపోర్ట్ వల్ల ఐ కేమ్ అవుట్ ఏం మేనేజ్ చేయలేదు అనిపించింది మ్యారేజ్ బ్రేక్ అనేది స్టిల్ ఎంత మాట్లాడుకున్నా సొసైటీలో అమ్మాయి మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఇంపాక్ట్ మేనేజ్ చేయలేకపోయారా ఆ బ్రా ఆ బాండ్
ఒక స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి దాటి ముందుకు వస్తే మనకు వచ్చే బలం ఓకే బట్ జనాలు ఇన్నోసెన్స్ ని అమ్మాయిలో చూడరు మేబీ అబ్బాయికి అక్కడ లిబర్టీ ఉంటదేమో గానీ అమ్మాయిలో పెద్దలం అయిపోతుంది ఇంకా అంటే ఆ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఆఫ్టర్ ఏదైతే అయిందో ఆఫ్టర్ దట్ లైఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఇబ్బంది అనిపించిందా భారంగా అనిపించింది అనిపించింది బట్ వారది ఎందుకు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది చాలా బిజీ చేసేసింది నన్ను సో చాలా బెటర్ అయినా నేను ఇంకా బయటకు వచ్చి ముందు ఇంకా షై ఫీల్ అవుతుండే వీడియోస్ చేయకపోతుండే సో బయటకు వచ్చిన ఆ ప్రొడక్ట్స్ నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ ఫల్ గురించి లక్ష్మణ్ ఫల్ ఒకటి చాలా వైరల్ ప్రోడక్ట్ మా దాంట్లో అది ఎక్కడ దొరకదు సో దాని గురించి చెప్పడం మోటి పళ్ళు తీసుకురావడం ఇట్లా రకరకాలు నేను ఏదో ఒకటి కొత్తగా తెస్తూనే ఉంటా సో దానిపైన ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నా నేను ఇంకేం కొత్తగా తేవచ్చు ఇంకేం వీళ్ళ కోసం తేవచ్చు అన్నట్టు సో దాంట్లో వారిది లాంటి మంచి ప్రోడక్ట్ ఇంకోది కొంచెం చిన్న పాయింట్ లాగా అనిపించచ్చు కానీ బట్ డీప్ గా ఆలోచిస్తే నాకు కొంచెం మేజర్ పాయింట్ లా అనిపించింది నా కజిన్ నా ఫ్రెండ్ కూడా సేమ్ ఇదే అడిగింది నేత్ర డ్రెస్సింగ్ రైతు బజార్కి వెళ్ళి అమ్మినప్పుడు డ్యూరింగ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీ డ్రెస్సింగ్ స్పోక్ ఎ లాట్ దానికి ముందు యువర్ మీరు అన్నట్టు ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఉంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది బిజినెస్ లో ఆ మ్యారేజ్ పీరియడ్ లో ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో యూ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ ఆన్ యువర్ అపీరియన్స్ మీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు మొత్తం పని 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 అంటే బాయ్ షర్ట్స్ వేసుకోవాలి వన్స్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత యూ వేర్ ఆల్ లైక్ నో గ్లామ్ అప్ అనమాట మీ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ కొంచెం వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ ఎందుకని మీ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అసలు డ్రెస్సింగ్ మీ అపీరియన్స్ మీద అలా ఏమో సార్ ఇప్పటికి మా తమ్ముడు మమ్మీ చెప్తుంటారు నన్ను కొంచెం మొన్న ఒక వీడియో తీసుకున్న మమ్మీది పోతుంటే ఎందుకే అట్లా గలీజ్ బట్టల్లో పోతావు కొంచెం మొహం కడుక్కోవు నాకు ఎట్లుంటే అట్లా వెళ్ళిపోతా నేనైతే ఎవరైనా కాల్ వచ్చి ఇక్కడ పని ఉంది అంటే టూ మినిట్స్లో ఆడు ఉంటా నేను సో వేరే వాళ్ళందరికీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది నాకు ఏమో అంటే ఆఫ్టర్ సినిమాలతో యోగా తర్వాత చాలా చేంజ్ అయింది నాది అసలు నా పైన నేను అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయను బట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం డ్రెస్అప్ అవ్వడం మ్యారేజ్ పీరియడ్లో ఎందుకలాగా ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉండరు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉండరు అవును వై ఇప్పటికీ నాకు వారది అనే వర్క్ నేను తిన్న చేసిన పడుకున్న ఏం చేసినా కూడా వారదే తిరుగుతుంటుంది నాకు అంత ఆలోచిస్తా సో అది ఆలోచించడం కూడా కొంచెం తగ్గియలేమో దానిపైన పడి అసలు నా పైన నేను మర్చిపోయినా అసలు ఫోకస్ చేయడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అవుతున్నా కొంచెం చెప్పడం వల్ల లేకపోతే ఆ బాండ్ మిమ్మల్ని అలా చేసిందా అప్పుడు లేదు లేదు అట్లా ఏం లేదు నా పర్సనల్ చాయిస్ అది ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ అయినా వర్క్స్ అది ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుండే అప్పుడు అన్ని ఫామ్ కి పోవాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అన్ని ఆలోచించాలి ఏది పెట్టాలి ఏం చేయాలి అన్ని ఒక్కదాన్నే కాబట్టి డ్రెస్సింగ్ ఎట్లాంటి అట్లా అన్నట్టు ఉన్నా ఇప్పుడు అట్లనే ఇష్టం బట్ ఇప్పుడు కొంచెం మా మమ్మీ తమ్ముడు వీళ్ళందరూ వల్ల బెటర్ అయినా ఇక్కడ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వచ్చే వాళ్ళకి కానీ వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ అర్నింగ్ అండ్ సేవ్ చేసుకోవడం అనేది అర్నింగ్ వేరు సేవ్ చేసుకోవడం అర్న్ చేసింది సేవ్ చేసుకోగలమా లేదా కెన్ యూ గ్రో ఇక్కడ యా బట్ చాలా లేట్గా వస్తుంది అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ రీచ్ ఉంది నా సేల్స్ మేబీ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోలేరేమో సో నా సేల్స్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఉంది బట్ ఎక్కువ ఏం లేదు ఇట్లా మేజర్ ప్రాఫిట్స్ ఇప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ టర్న్ ఓవర్ అయిపోతే ఫైవ్ ల్యాక్స్ మిగిలిపోవడం అట్లా ఏం లేదు అందరు చూస్తే రేట్లు ఎక్కువేమో అనిపిస్తుంది తప్ప మ్యాక్సిమం మనకి మాకు మేము పర్చేస్ చేసే ప్రైస్కి మా సేల్స్కి కంపేర్ చేస్తే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయితే మిగులుతుంది మీకు ఇంకా స్టోర్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అలా ఏం లేదు ఉంది బట్ యా ఉంది బట్ అదే ఆలోచిస్తున్నా నాకేమో అట్లా ఓపెన్ ప్లేస్లో స్టోర్ కట్టిన అదంతా ఎందుకో చాలా ఇష్టం అది చాలా ప్రేమతో అది ఫస్ట్ స్టోర్ అనేది అన్ని అట్లనే పెట్టాలనుకుంటున్నా బట్ అన్ని అట్లా అంటే కూడా కుదరదు అందరు మనకు ల్యాండ్ లీజ్కి ఇవ్వరు బట్ పెడతా ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపు ఒక టూ స్టోర్స్ అన్న అనుకుంటున్నా కొన్ని రోజులు ఒక పార్ట్నర్తో కలిసి బ్యాలెన్స్ చేశారు మొత్తం వరకు సడన్ గా పార్ట్నర్ లేరు ఆ వెళ్తే తెలిసిందా తెలియదు స్టాఫ్ ఉన్నారు నాకు చాలా మంచి స్టాఫ్ ఉన్నారు
అప్పుడు బేసిక్ చిన్న కంపెనీ అది చిన్న స్టార్ట్ చేసినాం స్టోర్ అనేది దాని లేదు స్టోర్ స్టార్ట్ చేసి టూ మంత్స్ అయింది అంతే అప్పుడు ఆన్లైన్ ఉండే స్టోర్ స్టార్ట్ చేసి టూ మంత్స్ అయింది ఆగస్ట్ లో ఓపెన్ చేసినాం నవంబర్ డిసెంబర్ కల్లా ఇది స్టార్ట్ అయింది సో ప్రాఫిట్స్ ఏం లేవు అట్లానే డబ్బులు కూడా ఏమి ఎక్కువ అవసరం లేదు సో శాలరీస్ ఇవ్వలేకపోయినా అదొకటి చెప్పిన వాళ్ళకి ఇట్లా ఏమో నాకు ఏమైతుందో అర్థమైతే లేదు బట్ సార్ అప్పుడు సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇవ్వలేనేమో అంటే లేదక్క మీరు ఫస్ట్ మీరు స్ట్రాంగ్ అవ్వండి మీరు మంచిగా అవ్వండి మీ మీద మేము మీరు వర్క్ చేయండి మేము వన్ టూ మంత్స్ అయినా పనిచేస్తాము జస్ట్ బేసిక్ కొంచెం ఇవ్వండి జాలి ఖర్చులకి అని అన్నారు సో అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఇంకా మంచి వర్క్ చేయాలి లేదు ఇట్లా ఇప్పుడు అట్లా కుమిలిపోయి ఉంటుంటే దాంట్లోకే వెళ్ళిపోతాం ఇంకా లోపలికి సో ఐ కేమ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ మ్యారేజ్ లో మంచి ఉంటుంది మంచి ఇప్పుడు చెప్తే అన్ని మళ్ళీ లింక్ చేసుకుంటారు అన్నిటికి ఇంటర్ లింక్ ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ప్రతి మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్కలా మీరు వాళ్ళ సంగతి వదిలేండి మీ సంగతి చెప్పారు మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ దొరికి ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకుని ఉంటే డెఫినెట్ గా ఐ లవ్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ రిలేషన్ అనమాట మ్యారేజ్ కిడ్స్ ఇదంతా నేను ఒక హోమ్లీ పర్సన్ సో ఐ రెస్పెక్ట్ మ్యారేజ్ బట్ రైట్ పర్సన్ దొరికితే డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది What was your parents' opinion while breaking up? I was like, I was like, I was like, I was like, నార్మల్ గా మనుషులతో కలవరు ఒకసారి కలిస్తే ఇంకా అంతే అదే మీ ఫ్యామిలీ అదే అంతే అంటే సర్కిల్ ఆ సర్కిల్ లోకి వెళ్ళారు బయటికి రావడం కూడా మీకు చాలా కష్టం కష్టం సో ఇప్పుడు మ్యారేజ్ మీద అసలు టైం పడుతుంది ఇంకో ఇది విరిగింది అతుక్కోవడానికి ఇంకో ఫోర్ పెయిన్ కాదు బట్ అది అదే ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఆ చైల్డ్లెస్నెస్ పోయి ఏదో మెచ్యూర్డ్ గా ఒక ఆంటీ ఫీల్స్ వస్తుంది అది పోయినప్పుడు చేసుకుంటాం మళ్ళీ అదే కదా ఎవరు మనని ఇంకా చూడట్లేదు అంటే మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి విల్ యూ మ్యారీ మీ అది ఇదని బట్ డైరెక్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏం లేదు అసలు నేనైతే ఫస్ట్ నా ఫోకస్ వారధి పైన ఉంది దీన్ని ఇంకా డెవలప్ చేయాలి మెల్లమెల్ల దీని పైన ఫోకస్ చేయాలి అని నేను ఇది లాంగ్ టర్మ్ గోల్ లాగా చూస్తున్నా నా సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన సెవెంటీ ఇయర్స్ వచ్చిన నాకు వారధి ఒకటే ఇంకా దీంట్లోనే నేను మెల్లగా గ్రో అవుతా దీంట్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుంటా అని సో నేను నెక్స్ట్ అడిగిపోయే క్వశ్చన్ మీకు కంఫర్ట్ లేకపోతే యూ కెన్ సే నో బట్ బయట జరుగుతుంది నేను అడుగుతాను నేను కూడా కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ తోనే అడుగుతున్నాను పర్సన్ వంశీ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ తర్వాత ఒక అమ్మాయితో ఇంటర్వ్యూస్ రీల్స్ అంటారా రీల్స్ షార్ట్స్ చేశారు ఇప్పుడు అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరో వచ్చారు ఇట్లా అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోయి అమ్మాయిలు రావడం తర్వాత అండ్ ఆ రీల్స్ కూడా డిలీట్ చేయడం తర్వాత చేసిన తర్వాత జనాలు అందరికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది ఏంటంటే ఏంటి అబ్బాయి స్టెబిలిటీ లేదా అసలు ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు అమ్మాయిలు ఎందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంప్లాయీ అంటే ఆ సమాధానం చెప్పట్లేదు పార్ట్నరా అంటే సమాధానం చెప్పట్లేదు ఇవేమి కాకుండా వాళ్ళు వచ్చి ప్రమోట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత క్లోజ్ గా ఉంటున్నారు వాట్ ఈస్ దేర్ అన్నది అందరికి వచ్చే డౌట్ వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్అప్ ఇమీడియట్ గా వన్ మంత్ లో ఇంకొక అమ్మాయి రావడం ఇన్ని రీల్స్ చేయడం తర్వాత అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లో ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది మీకు ఏమనిపించింది ఏం అనిపించలేదు అలా జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఇంకొకరు వస్తారు అని ప్రేమించారు మీరు అమ్మాయిని ఒప్పించారు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెయిన్ అయితే ఉంటది కదా విడిపోయిన తర్వాత ప్రేమించారు అన్ని రోజులు కలిసి ఉన్నారు మెమరీస్ అవన్నీ ఇట్లా చిటికేసినట్టు పోవు కదా ఆ పెయిన్ మీరు క్యారీ చేయట్లేదా అని అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఆ మెమరీస్ అనేవి పెయిన్ఫుల్ గా లేవా అంటే ఉంటాయి డెఫినెట్ గా బ్రేక్అప్ అయినప్పుడు బట్ నాకు వేరే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వర్క్ ఇదంతా దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఉంది స్టోర్ లో స్టాఫ్ పెరిగారా సెవెన్ మెంబర్స్ అన్నారు కదా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఉన్నారు ఇప్పుడు థర్టీ ప్లస్ ఏంటి మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటి ఇక్కడ ఎదుర్కోవడంలో బిజినెస్ వైజ్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాలిటీ అనిపిస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం ఇంకోటి 
నాకు ఈ మధ్య ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే ఎంత పని చేసిన ఇంకా పని ఉంటేనే ఉంటుంది ఆ స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చాలా పెద్ద పని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఎక్కువ ఫామ్లో ఫోకస్ చేస్తుండే స్టోర్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఫామ్ కూరగాయలు వీడియోస్ అనుకుంటూ అట్లా చేసిన ఆ తర్వాత ఫా స్టోర్ మీద ఫోకస్ చేసి స్టోర్లో ఇక వన్ మంత్ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ మంత్ అంతా నేను స్టోర్ పైన వర్క్ చేసిన ఎంత పని చేసిన ఇంకా పని ఉంటేనే ఉంటుంది సో అది మేబీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సెట్ అవుతుందేమో ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఏంది అనేది బిజినెస్ అనేది అంత ఈజీ కాదు చూసినంత అదే అర్థమైంది నాకు అదొక ఛాలెంజ్ ఉంది క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి ఇంకా ఆ ప్రొడక్ట్ని సరైన టైంకి ఉంచడం స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ మీ తర్వాత చాలా ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ వచ్చాయి కదా ఇంక్లూడింగ్ దిస్ పర్సన్ మీకు ఏమైనా భయం లేదా కాంపిటీషన్ ఏమి అనిపించలేదా ఏముంది దాంట్లో కాంపిటీషన్ అంటే మంచిదే కదా ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వస్తుంది ఎక్కువ ఎక్కువ స్టోర్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి కన్జ్యూమర్స్ పెరుగుతున్నారు అట్లనే ఫార్మర్స్ కూడా పెరుగుతారు ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ అందరికీ మంచిదే అంత పెద్ద సిటీ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లోనే ఒక వంద స్టోర్లు ఉండొచ్చు అట్లా విజయవాడ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి సో అన్ని దగ్గరలో ఓపెన్ అయినా మేబీ అది కాంపిటీషన్ లాగా ఏమి ఉండదు అనుకుంటా మనకు ఉండే కస్టమర్స్ మనకు ఉంటారు వాళ్ళకు ఉండే కస్టమర్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు పర్సనల్ గా ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇబ్బంది పెట్టారు నాకు అర్థమవుతుంది ఇబ్బంది మీరు ఇంకా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది మీ ఇద్దరు డిసైడ్ అయిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీస్ రోల్ ఏంటి మీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు హౌ డిడ్ దే రెస్పాండ్ అసలు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఉన్నాయి కదా ఉంటాయి డెఫినెట్ గా మ్యారేజ్ అన్నప్పుడు అది నార్మల్ చిన్న లవ్ బ్రేకప్ కాదు కదా ఉంటుంది బట్ ఏమో ఆ చాప్టర్ ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదా దాని గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మధ్యలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇబ్బందికరంగా అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ ఉంటుంది లైఫ్ లో జరిగినాయి కదా అవన్నీ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఆడియన్స్ మైండ్ లో కూడా డెఫినెట్ గా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అది అడగడంలో సరే కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత అడుగుతున్నాను అప్పుడు నేను చేసింది కరెక్టే అని మీరు ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నారా ఎస్ హౌ డూ యూ లైక్ నేత్ర అయిన రిలేషన్ మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఇష్టపడతారు నేత్ర అయిన రిలేషన్షిప్ నేత్ర సింగిల్ నేత్ర అయిన గుడ్ రిలేషన్షిప్ చాలా మంది ఒక రిలేషన్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ కానీ లేదా వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఒక చెప్తారు బ్యాడ్ అని అన్నాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడియన్స్ కి అదర్ పర్సన్ గురించి నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళు బ్యాడ్ అని అట్లా కాదు బట్ అండర్స్టాండింగ్ అని అందరికి సెట్ అవ్వదు అది ఇద్దరికి ఇప్పుడు మేబీ ఆ పర్సన్ వేరే వాళ్ళకి సెట్ అవ్వచ్చు నాకు సెట్ అవ్వలే నేను వేరే వాళ్ళకి సెట్ అవ్వచ్చు నేను అతనికి సెట్ అవ్వలే అందుకని ఇద్దరికి మంచి మ్యారేజ్ డెసిషన్ అనేది ఫాస్ట్ గా తీసుకున్నావు రెగ్యులేట్ ఏమన్నా ఉందా లేదు అయింది అయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు దాని గురించి అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మమ్మీతో మాట్లాడుతుంటా బట్ నేనేం కూర్చొని అయ్యా ఎందుకు చేసిన ఇది అన్నట్టు ఏం లేదు ఆ టైంకి మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నారు రిలేషన్షిప్ మీద పెళ్లి డెసిషన్ మీద తర్వాత వర్క్అట్ అవుతుంది వంశీ గానీ మీరు గానీ నేను ఇద్దరిలో ఒక కమ్యూనిస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హి డిన్ బ్లేమ్ యూ ఫర్ ఎనీథింగ్ తను ఎప్పుడు మీ గురించి ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎక్కడ వర్క్అట్ అవ్వలేదు పరిస్థితుల వల్ల అని చెప్పారు కానీ మిమ్మల్ని కానీ ఒక చిన్న మాట కూడా సేమ్ అది మీలో కూడా చూసాను పర్సన్ యాజ్ పర్సన్ చెడ్డ చెడ్డ కాదు మా ఇద్దరికి వర్క్అట్ అవ్వలేదు గ్రేట్ టాకింగ్ టు నేత్ర అమ్మాయిలు అస్ అన్ అంత్రపుల్ అనేది ఎప్పుడు చూడ చూడముచ్చటేసే విషయం ఇంకా చక్కగా బయటకు వచ్చి ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎదురు వాన లేదు వర్ష ఎండా లేదు ఫార్మింగ్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉంటాయి సో బై గాడ్స్ క్రీజ్ ఇప్పుడు మీకు మీ ఫ్యామిలీ కూడా తోడయ్యారు మీ బ్రదర్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి దే సపోర్టింగ్ ఈ మధ్య కూడా మీరు ఋషికేష్కి వెళ్ళినట్టున్నారు కదా స్టిల్ కోర్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారా లేదు మధ్యలో ఇట్లనే చాలా గజిబిజ్ అయిపోయింది వర్క్ అదంతా కొంచెం బ్రేక్ కావాలని వెళ్ళిన ఇంకో కోర్స్ నేర్చుకున్నా ఏరియల్ యోగా అదంతా బట్ ఒక పేజ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు తప్ప యోగా అని బట్ ఇప్పుడు కాదు నా ప్రాక్టీస్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నేనే టీచింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నార్మల్ వాళ్ళకి తెలియదు మీరు ఫుల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఇంకా నా స్టోరీ కూడా అట్లా ఉంది ఋషికేష్ 
ఇలాగే మీరు ఎదగాలి ఇలాంటి మిమ్మల్ని చూసి మీలాంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా మంది ముందుకు రావాలి ఇలాంటి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టైం నైత్ర థ్యాంక్ యూ మీరు కొంచెం మాట్లాడే కొంచెం మాట్లాడే అండర్స్టాండ్ తను ఈ మాత్రం మాట్లాడమే చాలా ఎక్కువ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు నేత్ర ఇంటర్వ్యూ కావాలని సో మీ అందరి కోసమే తను బయటకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది అండ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో రిగార్డింగ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అది కూడా తను క్లారిటీ ఇచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ థ్యాంక్ యూ నేత్ర మీరు ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నారా వ్యూయర్స్కి ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత కనిపిస్తున్నారు ఈ నేను ఇంటర్వ్యూ లేదు హాయ్ అండ్ మీకు థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు అలా నవ్వుతున్నానండి నో యు ఆర్ నైస్ పర్సన్ కొంచెం మాట్లాడడం తక్కువే కానీ యూఆర్ నైస్ పర్సన్ అది వీడియోస్లో కూడా తెలుస్తుంది మాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మ